அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் ஒரு நாள் ஒரு பொழுது இன்றைக்கான வ்ளாக் வந்து நைட்டு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அந்த கிளீனிங் ஒர்க்லாம் முடிச்சுட்டு மறுநாள் காலையில் இந்த ஸ்கூல் கிளப்புறது ஆஃபீஸ் கிளப்பி விடுறது அப்புறம் சாப்பாடு செய்கிறது அந்த பீக் ஹவர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அஞ்சு டு ஏழு அந்த டைம் வேணால் ஒரு ஒரு வீட்லேயும் டிஃபர் ஆகும் ஆனால் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் செம்ம பிஸியாக இருப்போம் லேடிஸ்க்கு வந்து முக்கியமாக லேடிஸ் வந்து செம்ம பிஸியாக இருப்போம் அந்த மாதிரி டைமில் எடுத்த வீடியோ தான் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த ஏழு மணி எப்போ வரும் எப்படா நம்ம ஒரு கப் காஃபியை தூக்கிட்டு உட்காரலாம் அப்படின்னு எனக்குள்ளாங் ஏன்னா காலையில் வீடியோ எடுக்க வீடியோ எடுத்துட்டு நம்ம ஒரு ஒரு வேலை செய்கிறதும் கஷ்டம் அந்த ஹரி பரியில் எப்படி வீடியோ எடுத்துகிட்டே வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னு நான் யோசிப்பேன் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிறதுனால இது வந்து நான் அடிக்கடி செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ பாருங்கள் இது வந்து முதல் நாள் நைட்டு எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு கிச்சன் ஒர்க் மட்டும்தான் இருக்குது இது இவருக்கு ப்ரஷ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து கிச்சன் ஒர்க் பார்க்கணும் இனிமே படுக்க வச்சுட்டு என்னோட கிச்சன் வேலையை பாக்கணும் நஃபீஸ பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு பிட்டு தூக்கம் கூட நஃபீஸ்க்கு வந்திருக்காது என்னாதுபாய் நேரா நேரா உன்னோட இதுல படு ஒரு வழியாக நஃபீஸை படுக்க வச்சுட்டு லைட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன் படுக்கிறதுக்குள்ளே ஆயிரம் கேள்வி கேட்டாச்சு இதுமா அதுமான்ட்டுனு எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லிவிட்டு திரும்பி எந்திரிச்சு வரக்கூடாது திரும்பி இது அதுன்னு கேட்டுட்டு வரக்கூடாதுன்னு நல்லா ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் படுக்க வச்சுட்டு இல்லைனா திரும்பி திரும்பி எந்திரிச்சு வரும் கிச்சனுக்கு நான் ப நான் நான் கிட்ட வந்து படுக்கிற வரையும் என்னம்மா என்னம்மான்ட்டுன்னு கேட்டுகிட்டே வந்துகிட்டே இருக்கும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் சாமா கழுவணும் என்ன பேலன்ஸ் உள்ள சாமா மட்டும் கழுவணும் அன்னைக்கு வந்து தோசையும் இட்லி சாம்பாரும் வச்சுருந்தேன் தோசைலாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு சாம்பார் வந்து வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் அதை வைக்க அதை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மாவு பேலன்ஸ் இருந்தது அதையும் வந்து வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அதையும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் ஃப்ரூட்ஸ் கட் பண்ணலான்ட்டுன்னு மாதுளம்பழமும் மெலானும் எடுத்து வெளியில் வச்சுருந்தேன் அது டைம் ஆகிடுச்சு சரி படுத்துடலான்னு விட்டாச்சு கட் பண்ணலை லாஸ்ட்டாக அப்புறம் நைட் ஏதாவது குடிச்சிட்டு படுப்போம் பிளாக் டீ இல்லை வந்து சுடுதண்ணி ஏதாவது குடிச்சிட்டு படுப்போம் அன்றைக்கி வந்து எனக்கு குளுக்கோவிட்டா போட்டு கொடுத்தாங்க சுடுதண்ணியில் தான் குடிப்பேன் குளுக்கோவிட்டா ஆரஞ்ச் ஃப்ளேவர் லெமன் ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும் ஆரஞ்ச் ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும் அவங்க வந்து சுடுதண்ணி குடிக்க போகிறாங்க இது வந்து சுடுதண்ணியில் வார்ம் வாட்டரில் குடிச்சு பாருங்கள் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் நம்ம ஏதாவது ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடிச்சுட்டு இல்லை வந்து ரொம்ப ஹெவியாக வேலை இருக்கும் போது இல்லை வெளியில் போயிட்டு ரொம்ப வேர்த்து விறுவிறுத்து வரும்போது அது குடித்தோம் அப்படின்னா செம்ம ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் அடுப்பு க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப அழுக்காக இல்லை அப்படின்னா மறுநாள் காலையில் வேலை முடிச்சுட்டு ஒரே தரியாக க்ளீன் பண்ணிடுவேன் அன்றைக்கி ஏதோ பால் ஏதோ ஊற்றிருச்சு அதனால் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் கை வச்சோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடணும் அதனால் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் சாமான்லாம் இருந்தது இந்த சாம்பார் வச்ச குக்கர் அது இதெல்லாம் கழுவிட்டு ஃபுல்லாக வேலை முடிஞ்சிருச்சு நான் வந்து ஓரளவுக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மறுநாள் காலையில் வரும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் புதுசாக வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லை அப்படி அப்படியே போட்டோன்னா என்னடா அது இது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு திரும்பி வந்து ஒரு 
அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அதனால புதுசா இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றதுனால எல்லா வேலையும் சிங்க்ல வந்து கண்டிப்பா நான் சாமம் போடவே மாட்டேன் இங்க வந்து பூச்சி வந்துரும்னு சொல்லுவாங்க அதனால நான் போட மாட்டேன் மேக்ஸிமம் கழுவிடுவோம் நான் கழுவலன்னா கூட சப்போஸ் நான் கழுவலன்னா கூட என் ஹஸ்பண்ட் கழுவிடுவாங்க சிங்க்கில் சாமான் வைக்கவே மாட்டோம் அப்புறம் கழுவி வச்சதெல்லாம் எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன் கிச்சன் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு கிளீனிங்லாம் முடிச்சுட்டேன் இதுமே போய் தூங்க போகணும் எப்போதுமே சரி இது ஒரு டிப்பு தான் நீங்கள் வேலை முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கிச்சன் வேலை முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க எங்கள் வீட்டில் வந்து கேஸ் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அந்த ஸ்பார்க் வரத்துக்கு ஒரு ஸ்விட்ச் இருக்கும் அதை ஆன் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து கேஸ் ஆன் ஆகும் அதனால் அது டே டைமில் நைட் டைமில் மட்டும் இல்லாமல் டே டைம்லேயும் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வேலை முடிச்சிட்டிங்கன்னா அது கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அப்புறம் ஹாலில் லைட் எரிஞ்சிட்டு இருந்தது சரின்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன என் ஃபோன்லாம் அங்கே இருந்தது அதெல்லாம் எடுத்து முடிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு லைட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு போய் நான் படுக்க போகிறேன் இது வந்து மறுநாள் காலையில் என்னோடய ஃபஸ்ட் அலாரம் வந்து நாளை முக்கால் அடுத்த அலாரம் அஞ்சு மணி அதுக்கு அடுத்த அலாரம் அஞ்சே கால் இப்படி தள்ளி தள்ளி வச்சுட்டு தான் நான் காலையில் எழுந்திரிப்பேன் அன்றைக்கி வந்து லேட் ஆகிடுச்சு காலையில் எழுந்திரிக்கிறதுக்கு ப்ரெஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டு காலையில் ஃபஸ்ட்டு வேலையே வந்து அரிசி களைஞ்சி வைக்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு வேலையே இப்போ நான் இங்கே வாங்கின ரைஸாக இருந்தால் அது கண்டிப்பாக கொஞ்சம் நேரம் ஊறணும் அப்போ தான் கொஞ்சம் மெல்லிசாக வரும் இல்லைனா ரொம்ப மொத்தமாக இருக்கும் மொதல் நாள் நைட்டு ஊற வச்சுருவேன் இல்லை காலையில் ஏன்னே கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுருவேன் இப்போ வந்து இது ஊர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்த அரிசினால ஊற வைக்க அவசியம் இல்லை அப்படியே கழுவிட்டு நம்ம ரைஸ் வச்சிடலாம் நான் அன்றைக்கி என்ன லஞ்ச் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அப்படின்னா சாம்பார் சாதம் காலையிலே கா காய்கறிலாம் கட் பண்ணி பெசிபெல்லாம் பார்த்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்துடலாம்னு நினச்சேன் ஏன் செய்து லேட்டாக போச்சு என்ன பண்ணுறது அதனால் தயிர் சாதம் தான் எப்போதுமே லேட்டானால் எங்கள் வீட்டில் உள்ள அவங்களுக்கு நான் லஞ்சு கொடுக்குறது வந்து தயிர் சாதமும் உருளைக்கிழங்கு பொரியலும் அதுதான் வந்து டக்குன்னு பண்ணிடலாம் ரைஸ் வச்சோமா தயிரை போட்டோமா அவங்களுக்கு வந்து அந்த தாளித்து கொடுக்குறதெல்லாம் பிடிக்காது தயிர் தாளிக்காமல் கொடுக்குறது தான் அவங்களுக்கு பிடிக்கும் தம்பி குட் மார்னிங் பையன் ஏஞ்சிட்டாரு ஒரு பக்கத்தில் ரைஸும் அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி வேக போட்டுட்டேன் அடுத்தது பையனுக்கு வந்து ஆஸ் யூஸ்வல் இது தான் அவர் கொண்டு போவார் அதனால் லேட் ஆனாலும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பிரெட் டோஸ்ட்டு தான் அன்றைக்கி சீஸ் வச்சு பிரெட் பட்ரு போட்டு பிரெட்டு வந்து ஸ்ல ஸ்டோர்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள சீஸ் வச்சு கொடுக்கணும் குட் மார்னிங் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு சாப்பிட்றாங்களா என்னன்னே தெரியாது நம்ம நாலு ஸ்லைஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு ஸ்லைஸ் தான் உள்ளே போயிருக்கோம் பேலன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே திருப்பி வந்துடும் அதனால் நான் ஸ்கூலுக்கு செய்கிற பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோட நான் வீட்டுக்கும் சேர்த்து செஞ்சுருவேன் நீ போகிறதுக்குள்ளே இதை அங்கே போய் நீ சாப்பிட்றியோ இல்லையோ இங்கே ஏதாவது சாப்பிட்டு போன்னு சொல்லிவிட்டு நான் இங்கே பாதியாவது பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு போன் சாப்பாடு எடுத்து கொடுத்து தான் அனுப்புவேன் பால் கொடுப்பேன் இல்லை பிஸ்கெட் இல்லை செய்கிறதுல ஏதாவது வச்சுட்டு ஏதாவது கொடுத்து தான் அனுப்புவேன் ரெடி பண்ணிவிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பாக்ஸில் வச்சுட்டு பாக்ஸ் எடுத்து பேக்கில் வைக்கணும் அவ்வளோதான் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் வைக்கணும் ஆறு அஞ்சுக்கு வந்து நான் கீழே இறங்கிடுவேன் அப்போது அதுக்கு முன்னாடியே வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஹஸ்பண்டுக்குள்ளே பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் செஞ்சு வச்சுட்டு தான் போவேன் அவங்க என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுப்பேன் அப்படின்னா ஓட்ஸ் தான் டெய்லியும் செஞ்சு கொடுத்துட்ருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆஃபீஸில் போயிட்டு பரோட்டா சாண்ட்விச் ஏதாவது சாப்பிட்டுக்குவாங்க இப்போது அதெல்லாம் ஒத்துக்காததுனால நான் வீட்லேயே டெய்லியும் ஓட்ஸ் தான் கேட்குறாங்க ஸோ வீட்டில் ஓட்ஸ் செஞ்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் கீழே இறங்குவேன் வந்து சாப்பாடு கட்டுறதுக்கு தான் டைம் சரியாக இருக்கும் பாக்ஸில் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு கிளைமேட் கொஞ்சம் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிட்டு வருது
tell to my mom your ma'am i need my water bottle i lost it somewhere please search and give me a pencil water bottle mattuma kaano pencil senga pencil illa bag illa daily or pencil pencil eduthona five pencils illa na five pencils eduthorano okay va sharp mar sharp mar sharp mar illa nenikira sharp mar na red sharp mar nenja enga adu sharp 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 sikra saapta mudi time enna paarunga small booth ni elipinda ओलरे <laughs> 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 उडरुम அதுவும் பால் ஆறனா தான் செய்ய முடியும் ஓட்ஸையும் வந்து ஆற வச்சிட்டு பாலையும் நான் ஆற வச்சிட்டு போயிருவேன் என்ன சொல்லுறோம் என்ன பத்தி சொல்ல அல்லாஹ் அல்லாஹ் நீ சொல்லு அல்லாஹ் என்ன பத்தி சொல்ல சரியா பில்லிப் டன் பண்ணு போங்க 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 ரன் 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 சீக்கிர போடா அழுதே போவாதவா पैन स्कूल के बस ऐसी विटेट वन मणि इरे कल उम्मीद ना पड़क मे वो प्रेक्फास्ट को ओट्स से वे इाल आर वे इोटीन मिल्क अड़कन पुरोटीन मिल्क वो मोदी जिम्मेक नईटेवा अब कुल नईट कु लेट आना मरना काल आफी कुछ इतक वो पाल ना आरी ना ना ओर लेटा सूडा ना सूटोड़े अड़क मुड़ा है इतक मना वो ना नार्मल मिक्सि जार अड़े इवें आसपेटे ब्लेर वांगी वो ना वर्क आगे इत व डेट पुरोटीन मिल्क पुरोटीन पउडर कम्प्लीटा कुल ओट्स कूड़ा पाता कुछ पुरोटीन मिल्क कुमें अब
ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆஃபீஸ் கிளம்பிட்டாங்க அவ்வளோதான் இனிமேல் நமக்கான டைம் இது எனக்கான டைம் அடுத்தது இந்த நிமிஷத்துக்காக தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் காலைல அஞ்சு மணிலேருந்து ஏஞ்சதுலேருந்து எப்போ ரிலாக்ஸ்டாக உட்காரலாம் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் பொறுமையாக வேலை பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் ஒன்றும் தெரியாது அவசர அவசரமாக ஓடுற மாதிரியே இருக்கும் காலையில் நான் வந்து வீடியோ எடுக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருந்தேன் ஹஸ்பண்ட் கூட பாதி ஹெல்ப் பண்ணாங்க அன்றைக்கி அப்புறம் லெஃப்ட் ஓவர்லாம் இருக்குது தயிர் சாதம் உருளைக்கிழங்கு அதை அப்புறம் சாப்பிட்டுக்குவேன் நான் அப்புறம் ஓட்ஸ் நான் சாப்பிட மாட்டேன் அதுக்கப்புறம் அன்றைக்கி காஃபிக்கு பதிலாக இஞ்சி தண்ணி போட்டு குடிச்சிட்டு இருந்தேன் சக்கரை இல்லாமல் இஞ்சி தண்ணி போட்டு குடித்தேன் சம் டயட் ஏதோ ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு உட்காந்துட்டு திரும்பி எழுந்திரிச்சு வேலை பார்க்குறதுன்ற கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் ஒரு எதிரியாக சாமான்லாம் விளக்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி தண்ணி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் போய் செட்டில் ஆக வேண்டியதான் போய் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ரிலாக்ஸ்டாக உட்கார போகிறேன் ரூமும் வந்து அதுக்கு மேலே மெஸ்ஸாக இருந்தது படுத்ததெல்லாம் அப்படியே அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உட்கார வேண்டியதுதான் இதுதான் என்னோடய மார்னிங் வாக் இப்படி தான் இருக்கும் அவங்கள அனுப்பிச்சதுக்கப்புறம் நார்மலாக சாமான் கழுவிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கிச்சனை அதுக்கப்புறம் உட்காந்துருவேன் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் அப்புறம் உள்ள வேலைலாம் இருக்கும் சமைக்கிறது அடுத்தது அதுக்கப்புறம் பையன் ஸ்கூல்லேருந்து வர்றது கூப்பிட்டு வர்றது இது என்னோடய வேலைகள்லாம் இருக்கும் துணி துவைக்கிறது இந்த வேலையெல்லாம் இருக்கும் ஸோ இதுதான் என்னோடய நார்மலான ரொட்டீன் மார்னிங் வாக் இது சமைக்கிறத பொறுத்து டிஃபர் ஆகும் இல்லை இன்னைக்கு உள்ள மாதிரி நாளைக்கு இருக்காது இந்த மாதிரி டிஃபர் ஆகும் ஒரு வேலை நான் சீக்கிரம் இன்ஸ்டன்னா அது ஒரு நாள் மாறும் ஸோ இந்த வ்ளாக் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் ப்ளீஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பாய் டே